ഹായ് ഞാൻ പ്രസൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ചന്ദ്രയാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാത്രയും അതിനെ തുടർന്ന വിവാദങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി അപ്പോളോ ലെവൻ എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രലിറങ്ങി അങ്ങനെ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചന്ദ്രലിറങ്ങിയ ആദ്യ മനുഷ്യനായി ഇതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം ഒരു പൂച്ചയും പുലിയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ദിവസം കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരങ്ങനെ വളരെ സുഖമായി ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ കാലം അങ്ങ് നീണ്ടു ഒരു ദിവസം ഒരു കാട്ടിലോട്ട് കുറേ അങ്ങ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർക്കൊന്നും ഭക്ഷണം അവിടുന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പുലി ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ തൊട്ടടം നിൽക്കുന്ന പൂച്ച അങ്ങ് തിന്ന് കളയാണ് ഈ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സാമർഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒക്കെ പുലിക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തത് പൂച്ചയായിരുന്നു അതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പൂച്ച നേരെ കൂടി മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മരം കയറാൻ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചില്ല നിന്നെ ഞാൻ മരം കയറാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ മരത്തിൻ്റെ മേലെ കയറി വന്ന് നീ എന്നെ തിന്നേനെ ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കൈവെള്ള അതെനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടു അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ആ വിവാദമായ ചന്ദ്രയാത്രയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ പറയാ വിവാദമായ ഈ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്രശസ്തമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തോന്നാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ വിവാദങ്ങളിലേക്കും നമുക്കൊന്ന് ഓടിയിടാം ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതാം തീയതി അപ്പോഴുള്ള ലെവൻ എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ അമേരിക്ക നിർമ്മിത ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രലിറങ്ങി അങ്ങനെ നീ ലാംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചന്ദ്രലിറങ്ങിയ ആദ്യ മനുഷ്യനായി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് വിവാദങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചത് സാധാരണ ജനങ്ങളല്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചോദിച്ചത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും നാസ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്നും മനുഷ്യനങ്ങനെ ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുമാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അവകാശ വാദങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ അവർ നിരത്തിയത് ഇവയൊക്കെയാണ് അതായത് ചന്ദ്രനില് അന്തരീക്ഷമില്ല ഭൂമിയിൽ അന്തരീക്ഷമുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോയിലൊന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു കാണാനില്ല ആകാശത്ത് അന്തരീക്ഷമുള്ള ഭൂമിയിൽ പോലും ഇത്രയും നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷമുള്ള അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ചന്ദ്രനിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാനില്ല എന്നതാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആദ്യ സംശയം രണ്ടാം സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിറങ്ങിയതിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ അതവർ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഭാരം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കാൽപ്പാടിലുള്ള പതിയുകയാണെങ്കിൽ നാല് ടൺ ഭാരമുള്ള ലൂണാർ ലാൻഡറിൻ്റെ ഒരു പാട് പോലും അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത വസ്തുത അടുത്ത സംശയം അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഴലുകൾ അതായത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീ മില്യൺ മൈൽസാണ് ഈ നയൻറ്റി ത്രീ മില്യൺ മൈൽ
അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശം അന്ന് ടെക്നോളജി അത്ര വലിയ ഒരു ഇതായിരുന്നു അത്രമാത്രം വികസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതൊക്കെ അവിടെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ മില്യൺ മൈൽസ് സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് നിഴലിൻ്റെ ഫോക്കസും എത്രമാത്രം നിഴലുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ നിഴലുകളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫോട്ടോസിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫോട്ടോസിലും പക്ഷെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പല നിഴലുകളെ നിഴലുകൾ പോലെയാണ് അവർക്കത് തോന്നിയത് പിന്നെ അത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത ഫോട്ടോസിൽ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാനുള്ള പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ യൂട്യൂബിലോ അല്ലെ നെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ സിലേക്ക് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി പതിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമാക്കാർ മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫോട്ടോസ് കണ്ട സമയത്ത് ഒറ്റ ശബ്ദത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവൻ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതും എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് പൊട്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളത് നെറ്റിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൂടുതലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല സംശയങ്ങൾ ശാസ്ത്രമാർ മനസ്സിലായ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ വാൽ അനൽ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം അൻപത്തിനാലായിരം മൈൽസ് ആണ് വാൽ അലൻ ബെൽറ്റ് ഉള്ള യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന സമയം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വെലോസിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വെലോസിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പിന്നിടാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അതായത് അതിൽ പറയാൻ കാരണം അത് ഇവരുപയോഗിച്ച വെഹിക്കിൾസും വെഹിക്കിളും ഇവരുപയോഗിച്ച് സൂട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാം അലൂമിനം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അലൂമിനിയ റേഡിയേഷൻ ചേർക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേഷൻ ചെറുക്കാൻ കഴിവുള്ള അലൂമിനിയയിലൂടെ ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവർക്ക് റേഡിയേഷൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാരകമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ പിടിപെട്ടിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആർക്കും അങ്ങനൊരു അസുഖം രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് എവിടെയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അപ്പോളോ മിഷനോട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ മരിച്ചത് അപകട മരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ അപകട മരണം മുഴുവൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതായത് മരിച്ചത് അപകട മരണത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ നാസിയായിട്ടും യു എസ് എയർഫോഴ്സായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളായിരുന്നു എന്നൊരു ദുരൂഹതയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഇത്രയും വിവാദങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ പല സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ നാസിയോട് വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ മോഷണ പോയി എന്നാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലും അതേപോലെ തന്നെ കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതായത് ചന്ദ്രനായ ആദ്യ മനുഷ്യൻ നീല ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത്രയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തി കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോഷനാണ് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത്ര ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇതാരും ഇത് മറന്നു പോകത്തില്ല പല ക്വിസ്റ്റും ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള നാസിൽ നിന്ന് ഈ വീഡിയോസ് എങ്ങനെ മോഷണം പോയി എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തു വിടുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അതും സംശയം ജനിപ്പിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂൺ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ മെമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ എങ്ങനെ പോയി ഇവർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു ഇതാണ് അടുത്തൊരു സംശയം ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് പല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ടുഡേ ഐ ആം സൈനിങ് ഔട്ട്